Всем привет, друзья! В этом году у меня юбилей 10 лет без травм. Хотя за эти 10 лет я творил всякую дичь. Выход ангела, выход одной рукой, подтягивание отжимания за большими дотнутыми весами. Собственно, в чем секрет? В этом видео мы разберем тему топ-5 причин травм в спорте. Ну и первое, самое банальное, это разминка. Хотя здесь есть очень много нюансиков. Неправильно размялся, ошибка. Пропустил разминку, фатальная ошибка. Хорошая разминка подготавливает все ваше тело к тренировке и к большим физическим нагрузкам. После хорошей разминки ваша тренировка будет намного продуктивнее и безопаснее. Не стоит бояться того, что вот во время разминки я там устану, забьюсь и сделаю меньше. Напротив, после разминки ваша работоспособность увеличится за счет того, что вы запустили кровообращение в ваших мышцах, да, запустили гликолиз, то есть выработку энергии. Ваша разминка должна длиться в пределах 15 минут. Разминку можно разделить на три этапа. Первый этап – это обычная такой, школьная разминка, да, круговые движения во всех суставах. Второй этап – запускаем ценное сердце. То есть нам нужно просто сделать легкую пробежку. Она не должна быть дольше 5 минут, и должна быть очень легкой. Если вы тренируетесь дома, то можно просто поделать приседания или челночный бег. Ну или попрыгать на скакалке, если потолок позволяет. Третий этап – это проработка мышечных групп, которые будут работать в ваших основных упражнениях во время тренировки. Допустим, вы будете делать подтягивания. То есть можно взять какие-то легкие гантельки, там 1-3 килограмма, да, или резину легкую. И на повторении примерно 20, да, поделать упражнения, где мышцы, которые работают в подтягиваниях, также будут работать. Ну, например, вот такая тяга резины. То есть выполняйте такие упражнения до легенького жжения. Если будете выполнять упражнения в круге, то нужно сразу же сделать также в круге разминку на все рабочие мышцы. Если тренировка будет линейная, то есть сначала 5 подходов подтягиваний, а потом 5 подходов отжиманий, допустим, на брусьях, то сначала делайте разминку на подтягивание, потом, когда все подтягивания закончите, будете делать разминку под отжимание. То есть под каждое упражнение и элемент должна быть локальная разминка, которая повторяет или похожа на движение в упражнении в элементе. У меня есть отдельное видео про разминку перед элементами. Я оставлю ссылочки в описании. Ну, например, перед выполнением переднего виса желательно поделать подъемы переднего виса или негативные повторения без фиксации. Перед выполнением горизонта нужно поделать будет накаты или отжимания с уходом вперед, а также махи в горизонт без фиксации, опять же, но силовые, да, чтобы ваши плечи заработали. Много еще зависит от вашего уровня, какую нагрузку вы берете на тренировке. Если вы там, подтягиваетесь со своим весом на максимум там, раз в 5 всего лишь, то перед обычными подтягиваниями вам нужно будет сделать разминку подтягивания с резиной, чтобы облегчить себе нагрузку. То есть вот такая проходка, хотя бы один подход подтягивания с резиной на 10-15 повторений. Если ты выполняешь упражнения с дополнительными весами, то нужно сделать проходку. Ну вот пример, я хочу сделать тренировку на разы, мой разовый максимум примерно 50 кг. Сначала я делаю классическую разминку, потом какой-то легкий прогрев с резиной на те мышцы, которые участвуют в подтягиваниях. Потом я делаю подход с собственным весом где-то до 50 повторений от максимума. Потом я беру веса рабочие, это 30 кг, и делаю на 5 повторений. Потом 40 кг на 2-3 повторения, ну и уже пробую с полтинником потянуться. То есть вот такая будет рабочая проходка. Еще раз повторюсь, нюансы в разминке. Нужно разминать мышечную группу, которая будет работать перед выполнением упражнения конкретно, не только в начале тренировки. Ну, по всей тренировке, в принципе. За исключением, если идет похожая работа да, на те же самые мышцы. Если у вас был длительный перерыв, 15-20 минут во время тренировки, то нужно будет опять повторно размяться. Очень хорошо разминаться нужно при тренировке на улице, если у вас не погода, да, холодно. На холоде я вообще не советую тренироваться, потому что мышцы очень быстро остывают и риск травмироваться очень сильно вырастает. Только если какие-то простецкие нагрузки, то есть выполнять какие-то подтягивания с весами, элементы, на холоде вообще нельзя. Ну и еще в чем самый прикол, что в основном люди травмируются на каких-то бытовых вещах, поэтому разминаться нужно даже во время бытовых нагрузок. То есть захотел ты передвинуть диван, надо размяться. Как бы смешно это не звучало, да? Вот я перед тем, как достать, допустим, мешок картошки из-под поля, всегда разминаюсь. Итак, переходим к причине номер два. Это растяжка. Тут опять же неправильно тянулся ошибка. Вообще не тянешься, фатальная ошибка. Если твои мышцы не растянуты, то попадая в такое сильно натянутое положение, в какой-то глубокой амплитуде выполнения или выполнения элементов, где требуется большая растяжка, то риск того, что мышцы оторвутся, прям максимальный. То есть все в основном вот эти травмы, которые были у воркаутеров, там отрывы бицепсов, там трицепсов и так далее, вот 
на моменте сильного растяжения мышц. То есть выполняешь ты, допустим, горизонт, да, вот таким супинированным хватом, раз, и все, у тебя вот тут бицепс сильно натянут, он у тебя ни хрена не растянут, да, и он рвется, собственно, под такой большой нагрузкой. Или в отжиманиях на брусьях, да, ты с весами слишком глубоко опустился, грудные у тебя не растянуты, бах, порвались нафиг. Что касаемо растяжки, то ее можно выполнять как до, так и после тренировки, но это должна быть такая разминочная растяжка, только очень легкая. Жесткая такая растяжка перед тренировкой, наоборот, увеличит риск травматизма. И еще нельзя тянуться на пампе, то есть после тренировки, когда ты весь забитый, тоже есть риск порваться, поэтому нужно дождаться, когда памп полностью спадет. Все, мышцы у тебя не забиты, там ничего не тянет, бицепс, да, там, э -э -э. вот тогда можно уже будет растягиваться, но опять же в легкую. Помимо растяжки до и после тренировки, выполняйте растяжку в отдельные дни отдыха. То есть это будет вашей такой тонизирующей тренировкой. То есть сделали легкую разминку, порастягивались. Да? Опять же, на те мышечные группы и движения, там элементы, упражнения, в которых вы работаете. Если вы делаете отжимания на брусьях с дополнительными весами, то вы можете делать собственным весом, но только уже глубокие. Да, чтобы растягивать грудные и плечи. Но это только если собственным весом вам очень легко отжиматься. Да? Делайте различные, допустим, упражнения на растяжку на бицепс. Вот такое, допустим, да, выворачиваешь там бицуху. Ну, я сейчас не буду все это показывать, как делать растяжку. И мы сейчас разбираем причины травм. Собственно, вот растягивая бицепс, вы снизите так травмоопасность в, во многих элементах и упражнениях. Почему именно нужно выполнять растяжку в дни отдыха между основными тренировками? Во время основных тренировок ты повредил миофибрилы, запустил восстановление, гипертрофию, у тебя начинают формироваться новые миофибрилы. И если их не растягивать, то они сформируются короткими. Твоя задача это порвать эти короткие миофибрилы, чтобы у тебя потом восстановились и сформировались длинные, которые уже рваться под нагрузкой и в растянутых положениях не будут. Думаю, вы замечали, когда вот после тренировки да, ты ничего не делаешь, там, отдыхаешь, сидишь за компом и потом так сидишь-сидишь, Приходишь на следующую тренировку, начинаешь там разминаться и чувствуешь, что у тебя все мышцы тянут. Прям, да? То есть ты никакую физическую нагрузку не делал между тренировками, отдыхал, и у тебя начали формироваться короткими фибрилы. То есть этот прикол, что там качки не могут руки разогнуть, да? Это не прикол, это так и есть. Это вот они в короткой амплитуде напампили, потом отдыхали, ничего не делали, и у них как бы растяжка отсутствует. А потом на скамье скота в глубокой амплитуде бац, и бицепс оторвал. Итак, причина номер три – это недовосстановление. Нужно выдерживать правильный отдых между тренировками, чтобы ваши мышцы восстанавливались. Конкретно между каждой мышечной группой, если нагрузка была силовая, нужно как минимум три дня отдыха. Если нагрузки были не травматичные, да, какие-то легкие, допустим, на выносливость, то здесь подойдет и один день отдыха. Более подробно я рассказываю про самый эффективный диапазон дней отдыха для различных задач в новом видео на Бусти. Поддерживайте канал и смотрите эксклюзивные видео. Ссылочка в описании. Итак, про растяжку и тонизирующие тренировки мы уже сказали, что между основными тренировками должны быть какие-то легкие физические нагрузки, для того, чтобы в ваших мышцах запускалось кровообращение, запускались процессы именно восстановления, регенерации и роста мышц. То есть такая разминочная нагрузка с легкими гантелями и резиной между основными тренировками, плюс растяжка очень хорошо помогает восстановление снимает крепатуру да то есть мышечные боли исчезают после такого и физио какие-то терапии типа там контрастный душ там банька да массаж все это тоже будет способствовать восстановлению и заживлению ваших мышц но еще самое главное это питание и различные там добавки витамины минералы мышцы у нас все состоят из белка да то есть вам нужно потреблять достаточно количество белка 2 грамма на килограмм сухой массы ну или полтора грамма на всю массу тела если ты весишь 100 кг, то тебе нужно в день съедать 150 грамм белка. Многие сейчас говорят, что белок типа переоценен, белка нужно не так много, там больше наваливай углеводов, чтобы масса росла, да? Но они забывают про восстановление, про здоровье. Так что масса-то без белка может и будет расти, но ты потом весь нахрен перетравмируешься. Поэтому жри белок. Если ты не можешь набрать достаточное количество белка с пищей, то можно прибегнуть к добавкам, например, к протеину. А заказать протеин и другие добавки для профилактики травм вы можете на Адабрамильфит. Это проверенный российский бренд спортивного питания. Все добавки изготавливаются из качественного отечественного сырья. Доставка осуществляется по всей России. Ссылочка на сайт в описании. Еще один важный нюансик. Да? У вас может быть нарушено усвоение белка. 
Это может быть из-за сниженной выработки пищеварительных ферментов, а также низкой кислотности желудка. Кстати, от низкой кислотности желудка часто бывает рефлюкс, да? то есть такая отрыжка и даже жога. Кажется, что кислотность высока, на самом деле нет. Но вообще я вот поборол рефлюкс за счет того, что перед едой пил яблочный уксус. То есть в полстакане воды одну-две ложку чайной яблочного уксуса. Для повышения кислотности желудка я принимаю бетаин плюс пепсин. И еще можно вот, яблочный уксус только в таблетках. Кстати, самый мерзкий запах на свете он имеет. Ну а также обычные пищеварительные ферменты, тут же панкреатин, крион, там в большей дозировке он будет. Тоже будет помогать усваивать белок. Из белка формируется и соединительная ткань, да, тот же коллаген, который, из которого она состоит связки и сухожилия. Кстати, пить коллаген в добавках нецелесообразно, потому что коллаген это белок, но белок у нас в пищеварительной системе переваривается до аминокислот. Из этих аминокислот организм уже сам выстраивает нужные белки, в том числе и коллаген. Для синтеза коллагена еще полезно принимать витамин С в больших дозировках. Также синтез коллагена нарушается при курении, так что если занимаешься спортом, то курить нужно бросать, иначе опять же порвешься. Ну а для здоровья суставов и костей нужно принимать кальций с витамином D3, потому что он способствует его усвоению. Да? Вообще не обязательно покупать именно добавки, где уже кальций D3 вместе, потому что они обычно дороже. А в таких добавках, где там кальций D3, обычно D3 мало, нужно 5000 международных единиц принимать в день. В идеале можно просто взять вегантол и пить вместе с кальцием глюконатом. Ну и сильнее всего по восстановлению суставов, да, цвет сухожилий будет влиять малоподвижный образ жизни. Из-за этого у тебя будет нарушаться кровообращение в суставах, туда не будут доставляться нужные питательные вещества и восстановление замедлится. Поэтому, опять же, вот в дни отдыха между основными тренировками нужны какие-то такие разминочные микротренировки или кардиотренировки. Кардиотренировка еще будет стимулировать выработку гормона роста, который тоже запускает у нас восстановление в соединительной ткани. Гормон роста еще можно поднимать за счет приема габы, такая аминокислота, или глицина в больших дозировках. Опять же, не эти аптечные микровитаминчики, а можно прям купить бочонок там рассыпного этого глицина и жрать его просто ложкой там по 4 грамма за раз. Эффективнее всего гормон роста поднимается тогда, когда снижается у нас уровень инсулина в крови. То есть это во время голодания, во время там, сна и во время тренировки, когда идет сильный расход энергии. Потому что инсулин и гормон роста, они вот друг друга регулируют, имеют такую обратную связь. Чем ниже гормон роста, тем выше инсулин и наоборот. Поэтому эффективнее всего принимать габу перед сном или во время тренировки, когда у нас снижается уровень инсулина. Ну и во время тренировки у тебя усилено кровообращение там в мышцах, в суставах, как раз туда весь гормон роста и попадет. Ну и конечно здоровый сон, куда уж без сна, да, хотя бы там 7-8 часов в день. Ну и самое главное режим сна, чтобы он был регулярный. Если у тебя сон плавает, ты ложишься там на 3 часа раньше, на 3 часа позже, то у тебя циркадные ритмы нарушены, ритмы восстановления, все там нарушается. И это хреново. Не обязательно ложиться там в 11 вечера, да, потому что организм у всех там привыкает и подстраивается под свой циркадный ритм. Главное, чтобы он был именно что стабильный, не нарушен. Итак, причина номер 4. Это наша тупость. Форсирование нагрузки. Чрезмерное. Вы хотите все прогрессировать. Я понимаю. Но если топить до конца, то ты в конце и помрешь. Ну, точнее, порвешься или как там травмируешься. У вас должна быть выстроена четкая программа тренировок с прогрессией, естественно, нагрузок, но эта прогрессия должна быть умерена. Она должна учитывать вашу скорость восстановления, и вы должны вообще адекватно оценивать свои силы, что вы можете, чего вы не можете, да. И не нужно прям резко идти вперед, даже если у вас генетика позволяет. Есть такая тема, что ваши мышцы восстанавливаются, прогрессируют быстрее, чем следительная ткань. То есть у вас может увеличиться значительно сила за счет мышц, а сухожилия к этому еще не подготовились, до них привыкли, и происходит обычно отрыв вот вместе крепления мышц сухожилий. Я вот на этом моменте попался, да, в свое время я все пытался прогрессировать, все больше, 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 более крутые элементы, и в итоге организм не выдержал, и я порвался. И это произошло почти со всеми топовыми воркаутерами, если посмотреть вот последние пять лет, там все порвались, и Фищук, и Златоверховников, там, и Игорь Кофтон и так далее. Это вот недавно Дима Кузнецов тоже бицепс оторвал. Как бы там пацаны пытаются ставить рекорды, там отжиматься на брусьях, там плюс 200 килограмм. Ну, понятное дело, что это уже сверхчеловеческие нагрузки. И к таким нагрузкам нужно подходить очень-очень долго. Да? То есть в идеале ты должен тренироваться с определенными весами, спрогрессировать их, 
и потренироваться с ними какое-то время, чтобы организм адаптировался. Не обязательно должна быть прогрессия прямо на каждой тренировке. Такое, конечно, может быть там у новичков, да, но там нагрузки не слишком еще большие. Еще злую шутку тут играет прием стероидов. Многие, наверное, думают, что это пятая причина, но это не так. Фарма, она ускоряет синтез белка и восстановление. То есть, именно третья причина на фарме улучшается травм, да, то есть, недовосстановление у нас отваливается. Но зато появляется вот четвертая причина, да, форсирование нагрузки. На фарме это силовые пруд, как этим не воспользоваться. И начинают добавлять все больше и больше веса, в итоге травмируются. Ну и причина номер пять. Больше она характерна для именно воркаутеров, чем, допустим, для качков, качалочки. Это использование травмоопасных упражнений, где ваши мышцы, суставы попадают в такое перерастянутое, непривычное, нестандартное положение. О, порвал трицепс. Да ты что? Мне кажется, да. И под большой нагрузкой, а обычно она очень большая в элементах, происходят как раз таки различные травмы. Разрывы мышц, сухожилий. Переломы. Вот, например, не помню, как звали какого-то мужика там, где-то в Чехии. Но он такой воркаутер большой, там весил 100 килограмм. И выполнял ласточку, но вот таким хватом обратно. Да, то есть в таком положении нагрузка и на бицепс, и на локоть большая. Но в итоге вот на такой ласточке он и бицепс оторвал, и локоть выломал в обратку. То есть многие упражнения, элементы воркауте травмоопасны. Принц на две этом. Горизонт супинации. Самолет. Любой самолет травмоопасен. Там крест на кольцах тоже. Ласточка, задний вид с обратным хватом тоже травмоопасна. Даже на флажке там вам может спину там клинануть, да, плечо выломать и так далее. Короче, чтобы тренировать элементы, нужно основательно подготовиться, разминаться конкретно под элементы. Тренировать упражнения, которые подготавливают и укрепляют ваши мышцы, там растягивают мышцы конкретно под эти элементы. То есть, допустим, перед выполнением выхода ангела, я очень долго тренировал растяжку плеч, чтобы плечи у меня могли выворачиваться. Если этого не делать, то ты их сразу же порвешь на выполнение этого элемента. Естественно, силы у тебя должно быть с избытком, чтобы ты мог легко выполнять элемент. Поэтому нужно качать базу. То есть элемент это не для новичков, это прям для супер профи атлетов. И естественно, нужно разумно подходить к этому делу, понимать технику выполнения, как работают мышцы в каждом конкретном элементе. И выполнять все эти элементы с правильной, менее травмоопасной техникой. То есть, допустим, чтобы снизить травматизм в горизонте, можно выполнять его просто на брусьях, да, то есть таким нейтральным вот хватом, да, или прямым хватом на полу. Обратный хват такой супинации резко увеличивает травматизацию. Это, конечно, не значит, что нужно прям вообще всего бояться, ничего не делать. Я говорю именно, что понимая причины травм, зная, за чего они происходят, мы можем правильно сформировать наш тренировочный процесс и тренироваться без травм и выполнять сложные элементы. Я тому доказательство. То есть тогда, 10 лет назад, я еще был школьником, тренировался бездумно и получил тяжелую травму. Но потом я все понял, осознал, начал тренироваться уже по уму и 10 лет не отдроть травмы. Даже никакого растяжения у меня ни разу не было. При том, что я выполнял сложные элементы. Я делал передний вес на одной руке, там, выход ангел. Ну и последний свет, если вы все-таки травмировались, не дай бог, то нужно идти в больничку обследоваться, делать МРТ, и если есть разрывы, даже частичные, то нужно обязательно сшиваться. Или будут проблемки, которые потом никак не починишь. У нас, вот в России особенно любят не делать операции, да, говорят, что это частичный разрыв, не надо сшиваться, оперироваться, надо. Потому что у тебя отрывается именно там часть, допустим, мышечных волокон от сухожилия, и они все, они неактивны, они не будут работать. То есть сами по себе они уже к сухожилию не прирастут ни при каких условиях. Они могут срастись, допустим, с теми же мышечными волокнами, и они будут тянуть за другие мышечные волокна, тем самым повышая риск отрыва и тех, которые еще не оторвались. Ладно, ребят, желаю вам всем прогрессировать без травм. Да? Как я уже сказал, можно добиваться крутых результатов, выполнять сложные элементы, но просто нужно прям все делать четенько, правильно, и тогда будет все круто у вас.